प्रारमानंद जी ने विष्णु पुराण का स्वरूप उतार जिस प्रकार से हमारे संप्रदाय में समर्थ भागवत को हम प्रमाण कहा जाता है उसी प्रकार से रामानुज संप्रदाय में प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है विष्णु पुराण उस विष्णु पुराण से इस विष्णु पुराण में विष्णु पुराण में पराशर जी का ये अच्छा इसके साथ में और भी दो श्लोक और हैं इसके संबंध में इसमें स्वधर्म आचरण से प्रणाशन धर्म से उत्पन्न भक्ति को चैतन्य महाप्रभु जी ने बात भी बताया कारण क्यों हमने कारण अभी तक मुखबंध में बताया है इसमें देहा शक्ति है और इसका फल भोग भी पृथ्वी पर ही है भोग मोक्ष और जब उसको भी कहें सिद्ध सिद्ध लोगों की बात जो निर्वाण मोक्ष पाते हैं उनको भी सिद्ध लोक में गति है वैकुंठ में उनकी गति है इसलिए प्रशनाश्रम धर्म की भक्ति जो है भक्ति तो आराध्य है ठीक है साथ जो है किंतु विष्णु पुराण में जो प्रणाश्रम से जो भक्ति होती है वो बाह्य है और इसका कारण हमने पहले बताया विशेष कर वहां पूंजे ने का यो वाक्य आगे कह आ वो कहते हैं राय है कृष्ण करवापण कर्म बंधन इसलिए कृष्ण के चरणों में कर्मों को अर्पण करो जो कुछ करते हो जो कुछ खाओ उसके लिए गीता का यह श्लोक प्रमाण किया यद करो सी जो कुछ करते हो यदस्ना सी जो कुछ खाते हो जज हो सी जो कुछ हमन करते हो तथा सी जो कुछ दान करते हो जब तपस्या सी जो तपस्या करते हो एक अंक मुझको आ गीता में और भी कहा गया है जज्ञा था कर्मण लोको एम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कंतेय मुक्त संग समाचार कर्मों में आसक्ति को संपूर्ण रूप से छोड़कर विष्णु के लिए ही जितने कर्म करो उनको प्रसन्न करने के तो ये यज्ञ होगा और जब ऐसा नहीं करेगा अपने लिए करेगा तो इसलिए कर मेरे प्रति उसको अर्पण करो एक चीज को समझो एक अर्पण करके तब करना और एक करके तब अर्पण करना हमने खाया लौकी की वैदि की वाक याद भी याद किए थे उन्हें हरीश वालों को लेकर साक्षात क्या भक्ति नहीं चला कहा गया है लौकी की भी तो इसमें लौकी की तो भी जो कुछ करते हैं जो कुछ खाते हैं वो सब कुछ क्या है तो बंधन होगा दो उपाय है पहले अपने को अर्पण करो इसी पुल साथ का नौलक चना क्रिय से क्या तात्पर्य पहले अर्पण कर लो अपने को मैं तुम्हारा हूं मानस देह देह जो कुछ मोह और भी उत्मा पदे न 
पहले ये कर लो और इसके बाद से काम करो संतर नहीं होगा और करके कर्म और तब अर्पण करोगे तो उसका फल कुछ हो गया इसलिए इसी श्लोक में भी कहा गया भगवत भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पहले अपने को अर्पण करो ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन करो और इसके बाद में ओ कृष्ण आय नम कृष्ण अर्पण अंबर ऐसा मत करो ये बंधन थोड़ा सा डिफरेंस सवाल होता है कोई डिफरेंस ही नहीं है किंतु है इसमें डिफरेंस इसलिए यहां पर बता है जग करो उसी जो कुछ करो हवन करो खाओ पियो चलो फिरो जो कुछ भी करो प्रभु कहे इनो बाज्य आगे कहा प्रभु जी ने कहा यो बात क्यों कहा इसमें भी शरीर में आसक्ति है और स्वरूपानुबंधी इसमें कुछ भी नहीं है सेवा की बात कृष्ण की सेवा की बात इसमें क्या है अभी सुन करो और तुम दो तुम मैं या शरीर इसलिए स्वरूपानुबंधी नहीं हुआ आत्मा का भी यह नहीं है अपना से संबंधित स्वरूपानुबंधी नहीं है बाकी के सेवा कृष्ण की सेवा के लिए कुछ है इसमें संबंधी नहीं है तो उन्होंने कहा इसको धर्म का त्याग तो धर्म का त्याग बड़ा सब धर्म का त्याग स्वरूप ऐसा नहीं कि कर्म फल को त्याग कर कर हो गए जब गीता में भी कहा गया है सन्यासी चल सद है हाँ न चाक्रिय जो कर्मफलों का त्याग करता है वो जता तो सन्यासी है अन्यथा कर्म फल का त्याग नहीं करता वो सन्यासी भी है नहीं रखने भी नहीं करते इसलिए यहां पर कह रहे हैं स्वधर्म का त्याग और स्वरूप का कर्मों का फल को भी त्याग करो और साथ साथ उस कर्म को स्वरूप का त्याग करो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जीव गोस्वामी अपनी गीता की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की गीता प्रसिद्ध है उसमें तो स्पष्ट रह स्वरूप का कर्म का त्याग करो जो भक्ति का अनुकूल नहीं है उसका संपूर्ण रूप से त्याग वो कर्म कर्म नहीं है यदि भगवान के लिए किए जाए इसलिए उसको नहीं बदला है स्वधर्म त्याग यही साधता
one would by following one's position in Vana Shram, one would achieve bhakti. So Mahaprabhu explained that this is external. If you know more, you may speak more. So yesterday this was described. <coughs> Why? Because the person who is performing his Swadharma, his position in Vanashram, along with his bhakti, he has so much attachment to this gross body, they are shakti. Also he has desire for moksha. So this type of mixed bhakti will not take him to a Vaikuntra, but may only take him up to Sinlo, liberation. So it's true that bhakti is the sadhya for the ultimate goal. But Vanashram Dhamma is not the sadhya for attaining that type of bhakti. So for these reasons, Mahmu rejected as external. If you know more, you may speak something higher. So, Sri Ramana Roy said, by Karmapanam, by offering one's the fruits of one's activities to Krishna, this is the highest goal of life. So in Bhagavad Gita, so we know that karma or fruitive activity is bondage. So therefore that activity which causes bondage, that same activity should be offered to Krishna. Like Krishna says in Bhagavad Gita, Yat Karasi Yarasana Siyaja Hosi Dadasya, Yat Kapasa Sikhupinata Purusha Marapana. Oh Arjuna, Yat Karasi, whatever you do, Yarasana Si, whatever you eat, Yaja Hosi. Or whatever, whatever Yagi perform, whatever austerities you perform, give that as an offering to that Purush, the Supreme Lord. So also in Gita, there it says, O oh, Arjuna, whatever you do, as a fruit activity causes bondage, and whatever you do for Vishnu is the cause of liberation. So, one should leave this all types of karma, and instead of trying to enjoy the fruits for oneself, one should offer the results to Krishna. So there's two types of conception here. One is to first perform your karma, your own fruitive activities, and then after you've done it, then you offer the result to Krishna. Or the second, the superior method, is first offer yourself to Krishna, and then perform your activities in this world. They look a little bit similar, but there is a vast difference between them. Like Sri Parama has suggested, if you want Sabhita Vishnu, Bhaktishtan Navakshanam, Krita Bhagavatam Adam Vanita Adra Uttamam. If you want Sabhita Vishnu, first completely offer yourself to Vishnu, then perform the nine limbs of the washing. Mana Siddhaya Vyam Jyoti Chumo, Aphira Dvapadam Nandakishwa. On another show, Krishna, whenever I have this body, and that is related to this body, everything is yours. So, this Mahmur also rejected this as external. Why? Because in this there is also so much attachment to the body, and there is no question of direct self to by one. There is no question of Atma Sambandi, no heart to heart relationship with the Lord. The activities, here yeah, are not themselves composed of bhakti. They are done with the body and the result is up to the Lord. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu rejected these as said, these are external. So, Prabhu said, this is external. If you know more, you may talk more. So then Sri Ramana came up with a suggestion, Swadana Pyar. Because ultimately, if one wants to offer one's karma to Krishna, then Krishna actually owns everything. So, what can you offer him anyway? So, no question of that. So, everything belongs to Krishna, therefore one should simply renounce or leave one's material designation in Vanashram. So, one should be very careful to avoid that which is against bhakti. So, giving up all one's body, that means relationship with his body, one should perform bhakti, this is the ultimate goal of life.
प्यार के संबंध में दो उदाहरण दिए गए एक श्रीमद भागवत से एक गीता से अब क्या जीवन ना पुरुषान मया निष्ठान स्वधान धर्मान संकट जब कुमान सर्वान वेद शास्त्र और पुराण इत्यादि धर्म शास्त्रों में भगवान ने धर्म अवदेश दिया है कि ये तुमको करना चाहिए तुम्हारा जो धर्म है उसका गुण और दोष विचार कर और उनको छोड़ करके जो हमारा भजन करते हैं वे सत्तम है सत्तम सत्तम इसमें एक विचार समझो स्वधर्म का त्याग कौन करता है तीन प्रकार के व्यक्ति स्वधर्म का त्याग करते हैं एक तो मूर्ख उसको हिताहित का कर्म का ज्ञान नहीं मूर्ख अज्ञान और दूसरा नास्तिक व्यक्ति इन कर्मों में विश्वास नहीं रखता कैसे विश्वास नहीं रखता आज आप लोग साक्षी गोपाल में गए ये गोपाल वृंदावन में रह रहे थे और साक्षी देने के लिए विद्या नगर आए इतने माइल आए हजारों माइल पांच हजार सब सौ हजार वो भी पैदल आए और साक्षी दिया और वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर में आए और भोग लगने पर उनका सारा प्रसाद हजारों मन भोजन खुद कर लेते और जगन्नाथ के लिए कुछ नहीं रखते भूखे रहने लगू बवा साक्षी स्वरूप में साक्षी गोपाल में तब उनको काफी जमीन जायदाद दे करके मंदिर बना करके वहां रखा तो वो मूर्ति है नाशा भगवान है लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता जो ठाकुर जी कहते हैं हमको यशोदा तो मैया मक्खन खिलाती थी अब तुम तो नमक भी नहीं देता मुझसे खाया नहीं जाता ऐसा मूर्ति बातचीत करती है तो नासिकों को ये सब दे करके भी सब कहते हैं ये सब का पूछा है बेकार नास्तिकों को कर्मों में विश्वास नहीं है पिता की सेवा करने से अगले जन्म में वो सुखी होगा माता की सेवा करने से वो सुखी रहेगा इस कर्मों में विश्वास नहीं इसलिए नास्तिक व्यक्ति ये सब सब कर्मों को बेतहित कर्मों को नहीं करते उनमें विश्वास नहीं और तीसरा जिनको भक्ति में दृढ़ विश्वास है शास्त्र के वचनों में भी दृढ़ विश्वास है ऐसा व्यक्ति शास्त्र के उपदेश अनुसार गीता और भागवत के अनुसार सदर्मो का त्याग करते हैं इस स्थिति में एक स्थिति है वो स्थिति है तावत कर्मान पूर्वित न निर्वेदेत जावरा मत तथा शरणादो बा सत्ता जावन न जा कामत कर्मान पूर्वी ये कर्म तब तक करो चाहे वो भगवत अर्पित हो चाहे जैसा भी कर्म हो उन कर्मों को कब तक करें कामत कर्मान पूर्वी न निर्वित देख जाओ जब तक कि कर्मों के फलों को देख करके भोग करके शास्त्रों को वचनों को देख करके उसे निर्वेद नहीं हो जाता अरे बेकार का ये बंधन का ही छोड़ो इन सब सब वो कर्मों को छोड़ेगा अथवा वह सब धान न जा सके जब तक कि भगवान की कथाओं में 
लीला कथाओं में भगवान की कथाओं में सुनने में श्रद्धा नहीं आती तब तक करो आज जहां श्रद्धा हो गई छोड़ो तब भगवान के लीला कथा उनको भगवान के लिए सारी क्रियाओं को कर इसलिए ऐसा श्रद्धालु लोग शास्त्र वचनों पर विश्वास रख करके किंतु ये समझ रखो इन दोनों के मूल में क्या है साधु संघ साधु संघ सबके मूल में उसी से निर्वेद होगा और उसी से हरि कथा सुन करके इनके प्रति भी भावना कर्मों का विकास Father, 
that you can become happily situated in this world. So those persons who are not very anti-secondastic, they can also neglect their duty. But the third category, this is the category which is spoken about in this verse of Srimad Bhagavatam.
को पक्का मैं सबसे सावधान बनते क्या प्रणाशम धर्म का क्या है और एकमात्र कृष्ण को के चरणों में शरणागत हुआ किंतु एक बात है अर्जुन को मालूम होता है कि हाँ माता पिता घर बार स्त्री पुत्र चरण सब छोड़ देंगे विवाहिता स्त्री को छोड़ देंगे तो तो पाप लग सकता है पाप लगे रात क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है तो कैसे लगे डरो मन सब पापों से छुटकारा दे दूंगा मुक्ति कर दूंगा मुक्त दे दूंगा इसमें मालूम होता है कि थोड़ा थोड़ा डर है भगवान के शरणागत में आकर और धर्मों को छोड़ देने में इसको डर है माता को पिता को भाई को बंधु को देश को समाज को भी छोड़कर के जाने माता पिता को छोड़ करके जाने में ये तो पाप लगेगा किंतु भागवत में कहा गया है जो सब कुछ छोड़ करके पिछली ऋण ऋषि ऋण उनको तो उनको छुटकारा दे इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है और दूसरी बात शरणागती कृष्ण के प्रति सबको छोड़कर के शरणागत होना ये तो बहुत ऊंची बात है महाप्रभु जी ने इसको भी कहा यो बात जाकर कहा इसको भी पाए पड़ता है शरणागति शरणागति क्या है अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से विभाजन प्रकृति के विश्वासों के वर्णन तथा आत्मनिक्षेप का पर्ण में अर्जुन अनुकल भक्ति के अनुकूल जो हो दृढ़ता से उसको ग्रहण करो दृढ़ता से उसमें बाधा है तो बाधा मत मान भक्ति का अनुकूल हो और भक्ति के प्रतिकूल अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति या कोई कार्य भी है उसको छोड़ो भक्ति के अनुकूल ग्रहण भक्ति के प्रतिकूल उसका दृढ़ता से और कृष्ण रक्षा करने वाले हैं हम उनका शरणागत करते हैं रक्षा स्थिति विश्वास हो और दम दृढ़ विश्वास हो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे रक्षा स्थिति विश्वास हो वो वर्णन अब उसको वर्णन कर लिया तो वही हमारी रक्षा है दो तरह नहीं यदि विपत्ति आई तो बिल बिला रहे जाए कृष्ण पुल में जब तक ठीक है तब तक तो ठीक है मैं शरणागत आज जहां विपत्ति आई जहां कृष्ण पर छोड़ करके हमारी रक्षा कर दूर बनो ये शरणागति प्रकृति पे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कारण क्यों तीन ही चुनाव तक ही सुनी और आत्मनिक्षेप आत्मसमर्पण इसको कहा गया है शरणागति शरणागति भक्ति का अंग नहीं है भक्ति का सोपान है आपको वो सोपान वहां तक पहुंचा देगी कहा भक्ति के दरवाजे तक पहुंचाएगी भक्ति अभी नहीं इसमें सेवा नहीं है स्वरूप का तो नहीं है सुपान है ऐसी उच्च कोटि अर्जुन को भगवान ने 
जबकि ये उपदेश दिया है उस समय अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं बृहद भगवता मृत का बन रहा सोच रहे हैं गीता में तो इसका कोई पता नहीं चलता बृहद भगवता मैं श्रद्धा इनका और हमको ये सब सलमान का उपदेश दे रहे हैं क्या मैं शरणारत भी नहीं हूं इसलिए हमको उन्होंने पंचना की ये सब पंचना है हमारे लिए हमको तो यदि कहते ये हमको ब्रज भक्ति देती है तो ब्रज की भक्ति करो हमारा आशीर्वाद है हमारी कृपा से तुमको ब्रज की भक्ति मिली है तो तो ये कृपा हो और ये तो हमारी पंचना भी क्या सचिव में अर्जुन कथा होने पर भी भगवान के शरणागत नहीं थे जो उनको कहा हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा उन्होंने कहा तो योगान के साथ का तात्पर्य क्या है ये बाहरी है इसमें आत्मा संबंधी है नहीं स्वरूपान बंदी ही नहीं है इसमें कृष्ण की कोई सेवा नहीं है और डर भी है कि इस वेद शास्त्रों का आदेश नहीं पालन करने से तो हमें पाप लगेगा इन सब कारणों से महापुरुष जी ने कहा यो बात आदि बाबा राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति सब अब तक को कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन किया अब यहां पर शुद्ध भक्त यहां कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति का उदाहरण दे ज्ञानी प्रयास अच्छा और ये तो देखते Should I do it or not? This will be there. 
So therefore, Krishna said, well, why? They are afraid because sinful reactions will come, and they'll have to face those sinful reactions. So Krishna says, Aham tam sarva Oh, I will protect you from the sin of, of doing, that comes from doing this. Mahasujana, don't be afraid. So, so fear may come, but Srimad Bhagavatam also gives the same conclusion. Devashi Bhutta, Sandhyam, Kritinam, Kati, Pranadaya, Rinicha Rajan, Saram, Yoshanam, Sharam, Dakaukula, Kritikata. In this world, everyone who is born, they have so many debts. They are indebted, indebted to the demigods, to the sages, to their forefathers, to other living entities, to the king of the, the society. They have so many debts. And they will have to do their prescribed duties. By performing their prescribed duties, they become uh, free from the debts or the punishment which is incurred by not paying off those debts. But, if someone will surrender completely to Sri Krishna, then they are no longer indebted to anyone. Sri Krishna gives this conclusion. So to leave everything for Krishna's service, it has to be not a problem, there is no necessity of being afraid. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he rejected this suggestion of the Karnatya or Dharmatya, and then he suggested Sharavati. So in this verse, Sarvadama Pritya, leave all karma, but money comes Sharan Braja. What should do Sharavati? So Sharavati surrender to God. This is a very high thing. So why is it that after hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Evolaya Arikana, this Sharavati surrender to Krishna is also external. I want to hear something superior. So, first we should know what is Sharavati. In the Harikati Sudhudai, there the definition of Sharavati has been given. Anakul Yasya Sattvapa, Pratikul Yasya Vantanam, Rashi Shri Krishna So, Sopika Yvanathana, Akhmanik Shetra Kapale, Sarviram Pratila, Sharavati. So here, Six, Shanarati has six angas, Sananga Shanarati, six limbs. First of all, Anakuryasya Sankalpa. One should make a very strong, determined, unbreakable vow that those things which are favorable for devotional service must accept them. Then, Prakhulyasya Divarjanam. Anything which is unfavorable or detrimental to uh, the devotional service, one should leave this. Even if someone you know who is most dear to you, but their association is unfavorable, must be given up. So, then, Rashi Shikiti Vishwaso, at the time of danger, who will protect me? Oh, I have a very strong confidence that Sri Krishna will protect me. That is called Rashi Shikiti Vishwaso. Confidence that Krishna will protect me. Then, Gopi Taikvata, who will maintain me? Who will maintain my life now and in the future? So, if my husband comes along, then one thinks, oh, my husband will maintain me and forget Krishna. This is not charity. For a very strong faith, Krishna will maintain me every step of my life. So then, Adhikshya Kranakarpanye. Kranakarpanye means to always be very meek and humble. Shinarati Sunish Bhav. To consider oneself more insignificant than a blade of grass. And, Atavishekara means to have no independent desire. So, this Sharavati, what is it? Actually, this is not Bhakti, but it's the step leading towards Bhakti, or it's the door through which one must go to enter into the realm of Bhakti. Because in this verse, Sarvadama Prithya Ramanika Shanamraja, there is no mention of direct devotional service to Sri Krishna. Hmm? This in Great Bhagavatam Rita, Arjun himself, he was speaking with Narada about the time when he received the instructions of Gita. Because Narada glorified him. Oh, you are great personality. Krishna has directly instructed you by the Gita. But what was Arjun's opinion in regard to this? He said, Actually, I am really not the true recipient of Sri Krishna's mercy. Why? Because 
I have Krishna as friend. I have a relationship with him as a friend. But what did he say to me? He told me, oh, you should do Sharanagati. This is the way to Bhakti. But I have already established a relationship as a friend. So therefore, by giving me these instructions of, of Gita, this is not really the, the uh, re to receiving Krishna's mercy, but what is it? Krishna cheated me. I have been cheated. If Krishna had given me a blessing that I could attain, Raja Bhakti, so Mr. Sri Krishna Raj, oh, then this would have been a blessing. But instead he told me, you should do Sharanagati. So I have been cheated. So this teaching, this is for the people in general to teach, give instructions to people in general. Because in Sharanagati, there's no conception of Saru and Mandi, the relationship, the relationship between the Saruk of the soul and the Saruk of the Supreme Personality of Godhead. And in here, there's no description of direct Krishna Seva. And also, Master Chahaka said, hmm, don't be afraid. So the actual Sharanagati mentioned in this verse is inspired out of fear, not out of, out of loving relationship. So Chaitanya Mahaprabhu said, Ehobaya, this is external. Tell me something superior. And then Ramana Rai gave a suggestion, Jnana Vishra Bhakti, the devotional service, which is mixed with knowledge. This is the Sadhya, the goal. So now, if you were able to explain, Chaitanya Mahaprabhu will reply to this. Tomorrow, I will explain tomorrow. Today, uh, I will be a doctor, Australian doctor. Amal Krishna, Kabira, very qualified. He will speak something. Come forward. Mike, Mike.